，步履玉连，登天阁，玉蝉遥遥，照寒秋。我携云中一缕月，一剑光寒，十四招。竟然可以动用日月之力，你究竟是什么人？你不配知道。老师，你没事吧？我没事。您刚刚用的是什么招式？我们怎么从来没见过？<笑>那是我过去常用的招式，刚刚想起来了，就顺手使出来了。过去的招式，您的记忆恢复了。嗯。快给我们讲讲你的过去吧。这里不是说话的地方，我们先回去。这个尸体怎么办？不必管他，他本就是魔气化形，过不了多久自会消失的。老师，喝茶。嗯，叶青的身体如何了？脉象已经平稳，没什么大碍了。放心吧，我皮实着呢。老师，刚刚那究竟是怎么回事？啊、哦？你指什么？老师的身份，那个人是谁？魔气和仙道是什么？你们的问题真多啊！慢慢说，我们很有耐心的。没错，一个一个回答就好。嗯，那是数万年前，我还尚未失忆之时。等等，我有点乱啊！数万年前，您到底多少岁了？啊，活得太久了，已经忘了具体的年纪。那您岂不是见证过历史的更替，王朝的兴衰？嗯，不错，一路走来，有很多人和你们一样，也受过我的点拨，比如，姓嬴那小子。嬴，难道是秦始皇？没错，他一统六国后，想多活些时日，还专门派人东渡，找我求长生之道。但他先天一气已散，一身戾气结束，我便没有见他。天哪！流传千年的故事，徐福寻仙，寻的竟是老师你。所以老师，您是仙人？嗯，可以这么理解。我的仙人呐，好耀眼，看一眼都觉得冒犯呢。你们两个够了啊！那老师为什么会失忆呢？这个嘛。就要从仙魔两界的恩怨说起了。嗯，初夜，我，我这是在哪里？